ഈ മണിക്കൂറിലെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയിലേക്ക് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ സുരക്ഷാ സമിതിയിൽ ഇന്ത്യക്ക് സ്ഥിരാകത്വം നൽകുന്നതിനെ പിന്തുണച്ച പോർച്ചുഗൽ കൂടി വന്നിരിക്കുമ്പോൾ കടമ്പുകൾ ഒന്നൊന്നായി അവസാനിക്കുകയാണ് പോർച്ചുഗീസ് പ്രസിഡന്റ് മാസ്ലോ റിബലോ ഡിസൂസയാണ് ഇന്ത്യക്ക് പിന്തുണ അറിയിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് യു എൻ സമുദ്ര സമ്മേളനത്തിൽ ഇന്ത്യ പങ്കെടുക്കുമെന്നും ഡിസൂസ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ജൂൺ രണ്ട് മുതൽ ആറ് വരെ പോർച്ചുഗലിലെ ലിസ്ബണിലാണ് സമുദ്ര സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് രണ്ട് ദിവസത്തെ ഇന്ത്യൻ സന്ദർശനത്തിലാണ് പോർച്ചുഗൽ പ്രസിഡന്റ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുമായും രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദുമായും ഡിസീസ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സാംസ്കാരിക സാമ്പത്തിക സാങ്കേതിക പദ്ധതികളിൽ പരസ്പര സഹകരണം ഉറപ്പാക്കാൻ ധാരണയായിട്ടുണ്ടെന്നും ഡിസൂസ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ അവിടെ സ്ഥിരാംഗത്വം സുരക്ഷാ സമിതി ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കാണ് ഇന്ത്യക്ക് ഒരു പക്ഷേ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു ഉത്തരമേകാൻ സഹായവുമായി പിന്തുണയുമായി ഇപ്പോൾ പോർച്ചുഗൽ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ ആറ് സുപ്രധാന ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ സുരക്ഷാ സമിതി അന്താരാഷ്ട്ര സുരക്ഷയും സമാധാന പാലനവുമാണ് അതിന്റെ പ്രധാന ദൗത്യങ്ങൾ സുരക്ഷാ സമിതിയിൽ പതിനഞ്ച് അംഗങ്ങളാണുള്ളത് അഞ്ച് സ്ഥിരാംഗങ്ങളും രണ്ടു വർഷത്തേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന പത്ത് അംഗങ്ങളുമാണ് സമിതിയിലുള്ളത് ഇതിൽ അഞ്ച് സ്ഥിരാംഗങ്ങളായ ചൈന ഫ്രാൻസ് റഷ്യ യു കെ യു എസ് എന്നിവയ്ക്ക് വീറ്റോ അധികാരമുണ്ട് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ച വൻ ശക്തികളാണ് ഈ രാജ്യങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള പത്ത് അംഗങ്ങളെ ഓരോ വർഷവും അഞ്ച് അംഗങ്ങളെ വീതം രണ്ടു വർഷത്തേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ അംഗങ്ങൾ അർജന്റീന ഓസ്ട്രേലിയ അസർ വെജാൻ ഗോട്ടിമാല ലക്സംബർഗ് മൊറോക്കോ പാകിസ്ഥാൻ റുവാണ്ട ദക്ഷിണ കൊറിയ ടോഗോ എന്നിവയാണ് സുരക്ഷാ സമിതിയിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ ആസ്ഥാനത്ത് മുഴുവൻ സമയം ഉണ്ടാകണമെന്ന അവസ്ഥയുമുണ്ട് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ചർച്ചകൾ നടത്താൻ സജ്ജമാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് സുരക്ഷാ സമിതിയുടെ ശുപാർശ അനുസരിച്ച് പൊതുസഭയാണ് സെക്രട്ടറി ജനറലിനെ നിയമിക്കുന്നത് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ സമാധാന സേനയെ വിന്യസിക്കാനുള്ള അധികാരം സുരക്ഷാ സമിതിക്കാനുള്ളത് അങ്ങനെ ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ സുരക്ഷാ സമിതി എന്ന വലിയ ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യ നടന്നു കയറുമ്പോൾ അവിടെ പിന്തുണയുമായ പോർച്ചുഗൽ അടക്കം രംഗത്തുണ്ട് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത